வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இனி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது ஒரு அருமையான சிக்கன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் ரெசிபி நிறைய விதமான ரெசிப்பி இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது பள்ளி பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரை ரெசிபி இதில் சின்ன வகையம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டு ஒரு அருமையான செல்ல ட்ரையாக ஸ்பைஸியாக எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த ரெசிபி பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் பண்ணும் எந்த அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாய் பண்ணணும்னு சொல்லி தெளிவாக வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரெஷ் டூ ஹோம் ஹேப் மூலிமா நான் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஃப்ரெஷ் டூ ஹோம் ஹேப் மூலிமா எப்படி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துலாம் உங்களோட மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் ஹேப் ஸ்டோர் மூலிமா ஃப்ரெஷ் டூ ஹோம் ஹேப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ண பிறகு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்கும் அதாவது உங்கள் ஃபோன் நம்பர் உங்கள் அட்ரஸ் இது எல்லாமே கேட்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த பிறகு பேஜ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜில் என்னென்ன இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா அதாவது அவங்க கிட்டே இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டும் டிஸ்பிளே காட்டும் சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் ப்ரான் அது மட்டும் இல்லை இந்த சிக்கன் வந்து என்னென்ன சைஸில் வேணும் போன்லெஸ் வேணுமா வித் ஸ்கின் வேணுமா இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த ஆப்பில் வரும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உங்கள் மொபைல் நம்பர் உங்களுக்கு வர ஓடிபியும் வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு டெலிவரி ஆப்ஷன் இந்த டெலிவரி ஆப்ஷனில் எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எனக்கு சிக்கன் சீக்கிரமாக வேணும் அதனால தான் எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டை ஃப்ரெஷ் டு ஹோம் ஆப் மூலிமா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் உங்கள் வீடை தேதி சீக்கிரமாக வரும் உங்கள் டைமும் சேவ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லைங்க எதுக்காக நான் இவங்களை சூஸ் பண்ண கேட்டிங்கன்னா பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஃப்ரெஷ் சிக்கன் க்ளீன் கட் அது மட்டும் இல்லைங்க எல்லா வகையான நான்வெஜ்ஜும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இப்போ இந்த பள்ளிப்பள்ளி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தலாமா சிக்கன் ஒரு கிலோ தேங்காய் மூணு பத்தை காய்ந்த மிளகாய் பதினஞ்சு கிராம் சின்ன வெங்காயம் முந்நூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒரு நம்பர் இஞ்சி அஞ்சுலேருந்து ஆறு துண்டு பூண்டு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல்லு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற நல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வாங்க இந்த பள்ளிப்பள்ளி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகலாம் இந்த சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷன் பண்ணுறோம் இந்த மேரினேஷனில் என்னென்ன போடுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷன் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல் வராது அதாவது அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் வராதுன்னு சொல்ல வரேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா உப்பு வந்து அந்த ஜூஸியான ஒரு டெண்டர் சிக்கன் கொடுக்கும் அதனால தான் சால்ட் போட்டு ஃபஸ்ட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுரும் அதுக்கப்புறம் தான் குக் பண்ணும் சொல்ல வரேன் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் வீட்டில் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்க இந்த மாதிரி மெத்தடில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் அடுத்தது இந்த காஞ்ச மிளகா இந்த காஞ்ச மிளகா நான் சொன்ன குவான்டிட்டி கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை உடச்சி அப்படி தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டுனா அந்த காஞ்ச மிளகா உள்ளே இருக்க விதை எடுத்துணும் நீங்கள் அப்படியே விதையோடு நீங்கள் போட்டு நீங்கள் குக் பண்ணும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன குவான்டிட்டிக்கு கண்டிப்பாக காரத்தோட தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் சில பேருக்கு சாப்பிட முடியாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி காஞ்ச மிளகாவை உடச்சிட்றோம் உடச்ச பிறகு உள்ளே இருக்க விதையை முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கணும் அவசியம் இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு அங்கங்கே இருந்தால் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க இதுக்கு பிறகு இந்த காஞ்ச மிளகாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டால் இன்னும் சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சி போடுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தாலி போடும்போது அந்த காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வறுத்து வரும்போது சின்ன வெங்காயம் போடும்போது சீக்கிரமாக உங்களுக்கு அந்த காரத்தோட தன்மையும் அதே டைமில் சில காஞ்ச மிளகாய் வதங்க வதங்க நல்லா சாஃப்டாக கொடுக்கும் அதனால தான் சின்ன சின்ன பீஸாக போடுறோம் அப்படி இல்லைனா வீட்டில் சில பேர் சாப்பிடும்போது இவ்வளோ பேர் காஞ்ச மிளகாய் அப்படி பல்ல பட்டு தான் நல்லா இருக்காது அதனால தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு பேசிக்கான ஒரு மசாலா
தேவனுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு போட்டிருக்கோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் சோம்பு போடுறோம் சோம்பு போட்ட உடனே காஞ்ச மிளகாய் போட போகிறோம் தாளிப்பு இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி போடுறோம் கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த கடுகும் சோம்பு பொறிஞ்சு வர டைமில் அந்த காஞ்ச மிளகாய் இதில் போட்டுரும் காஞ்ச மிளகாய் போடும்போது கரெக்டான ஃப்ளேமில் இருக்கணும் அதிகமான ஃப்ளேமில் இருந்தால் காஞ்ச மிளகாய் கருக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த கலரும் நல்லா இருக்காது அதே டைமில் அந்த ஸ்பைஸஸோட தன்மையும் மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால் கரெக்டான ஃப்ளேமில் இந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்ட பிறகு பச்சை கருப்பில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு சின்ன வெங்காயம் இந்த சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்க வெங்காயம் அப்படி முழுசாக போடலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி போடுங்க வெங்காயம் நான் முந்நூறு கிராம் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நூறு கிராம் போடலாம் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஏன்கிட்ட நான் காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வதங்கி அந்த மசாலோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த இனிப்பும் அந்த காரமும் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயம் வதங்கின பக்கமும் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவு தான் வதக்கியிருப்பேன் அதுக்கு பிறகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் மஞ்சத்தூள் போட்டு இடிச்சு வச்சுருக்கனால அந்த மசாலா இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நீங்கள் போடக்கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கனில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருக்கல அதுவே போதும் இந்த இடத்துல இடித்தது மட்டும் தான் போடணும் இதுக்கு பிறகு நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கனை வெங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் தாளிப்போட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது எடுத்த உடனே தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அந்த தாளிப்போட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த காரத்தோட தன்மையும் அந்த தாளிப்போட அந்த ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிக்க போகிறோம் அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன் மேரினேஷன் பண்ணும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மசாலா கரெக்டாக போகிறீங்களோ அதே டைமில் கொத்தமல்லி கருப்பில் இல்லாமல் எந்த ஒரு ரெசிபி பண்ணாலும் சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுற ரெசிபி அந்த அளவுக்கு திருப்தியாக இருக்காது அதனால தான் கொத்தமல்லி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கொத்தமல்லி போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லை தெளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் தெளித்த பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வேகட்டும் சொல்லிட்டு ஒரு மூடி போட போகிறோம் அதே டைமில் திருப்பியும் சொல்கிறேன் தண்ணி அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் ட்ரையாக வராது இப்போ ஒரு மூடி போட்டு சிக்கன் நல்லா வந்துச்சா சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்திருக்கோம் இப்போ கலர் மாறிச்சில் இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அந்த காஞ்ச மிளகாய் இருக்குல்ல அந்த குக் பண்ண குக் பண்ண அது அப்படியே கலர் மாறும் இதுக்காக நீங்கள் சில்லி போடுறது தனியாக தூள்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே எதுவுமே இல்லை இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு மூடி போட்டு எடுக்கும்போது ட்ரை ஆகாது ஆனால் சிக்கன் நல்லா வந்திருக்கும் அதனால் இந்த மூடி எடுத்த பிறகு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையாக ஒரு சூப்பரான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி நீங்கள் நார்மலாக பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க தேங்காய் ஃபஸ்ட்டே போட்டுருங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியில் வந்து தேங்காய் நான் ஃபஸ்ட்டே போடாமல் கடைசியாக போடுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறேங்கன்னா ஒரு காரணம் இருக்குது தேங்காவை இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வறுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கன் மசாலா போட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி பள்ளிப்பழம் சிக்கன் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் ஃபஸ்ட்டு அதாவது சிக்கன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே தேங்காய் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கனை போட்டு டிஷ்ஷை கம்பி பண்ணிப்போம் நீங்கள் அப்படியும் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ்க்காக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரியில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஏங்கிட்டிங்க அந்த தேங்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறுற டைமில் நீங்கள் எடுத்து அந்த சிக்கனோட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த காரம் அந்த தேங்காய் வறுத்து அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் தனியாக ஸோ அதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த அளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ரீசெண்டாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது அதனால தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் இன்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான மெத்தடில் நான் இன்றைக்கி சொல்லி
எனக்கு அந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி பண்ணுற எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் குறைஞ்சபட்ச பொருளை வச்சு ஒரு அருமையான ஸ்டைலில் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் சிக்கன் சாப்பிட பிடிக்காதவங்க கூட இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ரெசிபி ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி சொன்ன